அவன் இறந்து நூறாண்டுகள் இறந்து விட்டன இன்று சூரியன் கூட அவன் பெயரை உச்சரிக்காமல் உதிக்க முடிவதில்லை அவன் பெரும் பேச்சாளன் இல்லை ஆனால் பிரபஞ்சத்தையே தன்னை பேச வைத்தவன் அவனொன்றும் அழகனில்லை ஆனால் உலகின் சௌந்தரியத்தையே உயர்த்தியவன் அவன் இருந்தபோதோ தூஷிக்கப்பட்டான் இன்று அவன் புதைக்குழியின் புல்லும் கூட பூஜிக்கப்படுகிறது அவன் மானுடத்தின் வக்கீல் வியர்வை துளிகளின் தளபதி அழகை பார்த்து பிரமித்திருக்கிறேன் என்னை அறிவால் பிரமிக்க வைத்தவன் அவன்தான் அந்த விசாலமான நெற்றி அறிவின் சிம்மாசனம் அவன் கண்களில் உலகின் இருட்டையெல்லாம் விரட்டி அடிக்கும் வெளிச்சம் அவன்தான் மனித குலத்தின் இறந்த காலத்தையெல்லாம் ஜெயித்து முடித்த சிந்தனையாளன் கடவுளின் சிறைச்சாலையில் இருந்து மனிதனை விடுவித்த மகான் அவன் தடுத்திராவிட்டால் தரித்திரம் தற்கொலையின் விளிம்புக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கும் அவனுக்கு இன்று தாமதமாய் நன்றி சொல்கிறது தரணி பழைய சித்தாந்தங்கள் முதலாளித்துவத்தின் புண்களை முத்தமிட்டன நிகழ்காலத்தின் நிர்வாணம் மறந்து அடுத்த ஜென்மத்திற்கு ஆடை நெய்தன போர்க்குணத்தின் மேல் தண்ணீர் தெளிக்கும் சமாதானம் அல்லவா சிருஷ்டிக்கப்பட்ட செயற்கை இருட்டு மனிதனை பிறவிக்குடன் என்றே நம்ப வைத்தது மார்க்சின் சம்மட்டி அடியில் மனித குலம் தன் துருக்கள் உதிர்ந்து துளங்கியது எழுந்திரு மனிதனே உனக்கு முன்னும் பின்னும் இன்னொரு பிறவி என்பதே இல்லை நீ என்பதொன்றே நிஜம் சொர்க்க சிந்தனையை நிறுத்திவிடு வர்க்க சிந்தனையை வளர்த்துவிடு வியர்வைக்கு விலை பரலோகத்தில் இல்லை இகலோகத்தில் உண்டென்று இயம்பு தேவ தூதர்களே உங்கள் வியாக்கியானம் போதும் இனி விமோசனம் வேண்டும் அவன் குரல் அகிலத்தின் சுவர்களை அசைத்தது பழைய விருட்சங்களின் விஷவேர்களை சென்று விசாரித்தது அவன் பட்ட பாடுகள் எத்தனை அவன் சொட்டிய வேர்வையும் கொட்டிய கண்ணீரும் கொஞ்சமா எல்லாம் எதற்கு தன் சுவாசக்காற்றை மட்டும் சுத்தம் செய்து கொள்வதற்கா அவன் வீட்டுச் சுவர்களுக்கு வெள்ளை அடிப்பதற்கா இல்லையே மனித குலத்தின் சுதந்திரத்தை நன்றாய் சுத்திகரிக்கத்தானே இந்த உலகம் உழைப்பவனுக்கே சொந்தம் என்னும் உயிரெழுதத்தானே இன்னும் சரித்திரத்தின் சுவடுகள் சாகவில்லை அதோ அந்த அறிவின் பிதாமகன் வறுமையின் மடியில் வசித்த நாட்கள் இறைப்பையை பசிக்கு விட்டுவிட்டு அவன் அறிவுக்கு சாப்பாடு போட்ட அந்த நாட்கள் ஜென்னியின் மார்பில் பாலையும் துக்கத்தையும் சேர்த்து பருகும் அந்த சின்ன குழந்தை கட்டுரை அனுப்புவதற்காய் அடமானம் கிடக்கும் குழந்தையின் காலனிகள் உலகத்து வறுமையை ஒழிக்க வந்தவனுக்கு சுய வறுமை என்ன சுடவா செய்யும் அவனுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினால் இருதய ரத்தம் இன்னும் சிவக்காதோ இனி எந்த தேசமும் மின்சாரத்தையும் மார்க்ஸையும் ஒதுக்கிவிட்டு வாழ முடியாது இந்த தேசத்தை கங்கையும் காவிரியுமா செழிப்பாக்க போகிறது ஒரு சிவப்பு நதிதான் வந்து செழிப்பாக்க போகிறது இன்னும் அவனை நிராகரித்தால் நம் தேசிய கொடி கண்ணீரில் நனைந்தே சாயம் போவது சத்தியம் நாடு இங்கே நலிந்து கிடக்கிறது கருத்தடை சாதனம் தவிர உற்பத்தி விலைக்கு இங்கு ஒன்றுமே கிடைக்கவில்லை கத்தரிக்காயின் விலையை கேட்டால் அது கற்பக மரத்தின் கனியோ என்ற கவலை வருகிறது இந்திய இளைஞன் தன்னை கஞ்சாவால் மூடி தீ வைக்க சொல்கிறான் இங்கு பலர் அடுத்த பிறவிக்கான வாக்குறுதிக்காய் அரசியல் கூட்டங்களில் காத்திருக்கின்றனர் இங்கு வியாக்கியானம் உண்டு விமோசனம் உண்டோ புத்தபிரானின் போதனையில் இயேசு பெருமான் பேசிய மொழியில் நபியின் நல்லுரையில் திருவள்ளுவனின் பனை ஓலையில் திருமூலன் வளர்த்த தீயில் வள்ளலாரின் வாசகங்களில் மகாத்மாவின் மணிமொழியில் இந்த கேள்வியை உரசி பார்த்தோம் இனிமேல் அந்த தாடிக்காரனைத்தான் சந்திக்க வேண்டும் ஒன்று மட்டும் உறுதி மலையின் நதிகளெல்லாம் சமுத்திரத்தை நோக்கி மானுட நதிகளெல்லாம் மார்க்ஸை நோக்கி வைரமுத்து